ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ബയോഫ്ലോക്ക് ഫിഷ് ഫാമിംഗ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾക്ക് മറ്റ് മത്സ്യകൃഷികളെ അപേക്ഷിച്ച് ബയോഫ്ലോക്കിനുള്ള സവിശേഷതകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അപ്പൊ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ അതുപോയി കണ്ടിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ കാണേണ്ടതാണ് കുറച്ച് കുറച്ചധികം ആൾക്കാർ ഫിഷ് ഫാമിങ്ങിനെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ മീൻ വളർത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ചാച്ചന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ചാച്ചൻ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ടല്ല ഈ ബയോഫ്ലോക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു റിസേർച്ച് തന്നെ നടത്തിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പറയണം ശരിക്കും കാരണം ഈ ഐ എം ഓഫ് സൊസൈറ്റി നടത്തുന്ന ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറെ കുറേ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഈ ഫിഷ് ഫാമിനെ ഫിഷ് ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പല ടൈപ്പ് പേരുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അക്വാപോണിക്സ് റാസ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫാമിംഗ് ആണിത് ബയോഫ്ലോക്കിൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് കാരണം പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഒരു മീൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്ത് ഒരു നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനാണ് ഒരു മീൻ പറ്റുന്നത് റാസലായി കഴിഞ്ഞാലും അക്കപ്പോളിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഏരിയ കൊണ്ട് ഇത്രയും മീൻ വളർത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിനകത്ത് സാറിന് ഇപ്പോൾ ഈ മറ്റുള്ള ഏത് നാച്ചുറൽ പോയിൻ്റിൽ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഒരു മീൻ മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ഏരിയ ഉള്ള ഒരു പോണ്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോ മീൻ മേലെ രണ്ടായിരം മീൻ വെച്ച് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആവറേജ് അറുന്നൂറ് കിലോ മീൻ ഒരു കൾച്ചറിന് കിട്ടും നാനൂറിനും എണ്ണൂറിനും ഇടയ്ക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഒരു അറുന്നൂറ് കിലോ മീൻ ഒരു കൾച്ചറിന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നല്ല പോലെ തീറ്റയൊക്കെ കൊടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ച് മതി അതിനകത്ത് തന്നെ പ്രോട്ടീൻ തീറ്റ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മീൻ ഒരിക്കലും തീറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി പട്ടിണി കിടക്കുന്ന വിഷയം ഇല്ല അതിനകത്ത് മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കണം ഇതിനകത്ത് മീൻ ഒരിക്കലും പഞ്ഞം കിടക്കുന്ന വിഷയമില്ല അത്യാവശ്യ തീറ്റ ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ മീൻ എപ്പോഴും അത് ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീറ്റയാണ് അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീനിന് വളർച്ച കൂടുതൽ കാണും പിന്നെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കാണും എക്സസൈസ് എപ്പോഴും മീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും മീൻ അത് നിൽക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും മീൻ ഇങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും തൂക്കം മീൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല വിഭാഗത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ മീൻ ഇടുന്നത് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ നമുക്ക് പല പ്രയോജനവും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലുണ്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെതായ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഈ മീനിന് എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് കാണും അതായത് പുഴയിലെ മീനിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ പോലെ നാച്ചുറൽ പോണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പോണ്ടുകളിലെ പോലെ എല്ലാം അതിനകത്തുള്ള മീൻ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനായിരിക്കും കാരണം ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതുപോലെയുള്ളതാണ് ഇത് കഴിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കും പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തീറ്റയും അതും ശരിക്കും
ഫ്ലോക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണത് റിയലി ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഫ്ലോക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടർ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കോണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ്ലി ടാപ്പേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അതിന് കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മെഷീൻ സിലിണ്ടർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റിന് നമ്മൾ ഫ്ലോക്ക് എപ്പോഴും നോക്കണം അല്ല ഡെയിലി എങ്കിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക് ഫ്ലോക്ക് കുറയാനും പാടില്ല ഒരളവിൽ കൂടുതൽ കൂടാനും പാടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിന്റെ അകത്ത് അമോണി കൂടാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഫ്ലോക്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഫ്ലോക്ക് ഓൾറെഡി ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫ്ലോക്കിൻ്റെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഫ്ലോക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ മീനിന് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാണ്ട് വരികയും അത് ഡെഡ് ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഫ്ലോക്കിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അമോണി ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലെവലിൽ നിർത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഫ്ലോക്ക് മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഒരു വൺ ലിറ്റർ മെഷർ സിലിണ്ടറിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വരെ കീപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത് ഇത് ഈ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ഫ്ലോക്കാണ് ഈ ഫ്ലോക്ക് നമ്മളൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ സസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോക്സ് എല്ലാം താഴെ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിലോട്ട് ഫ്ലോക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ എടുത്ത് വെച്ച ഇതാണ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് സെറ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ റീഡിങ് നോക്കണം അപ്പം ആ റീഡിങ് നോക്കുമ്പോൾ മോർണിംഗ് എറൗണ്ട് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലോക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും കൺസിഡർ ചെയ്യും ഫിഷിന് ഡെൻസിറ്റിയും കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫ്ലോക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഒരു കാരണവശാലും ഒരുപാട് കൂടാനും പാടില്ല ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഒരു ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ആ ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിൽ ഫ്ലോക്ക് ഡെൻസിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ നിർത്തണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ കൃത്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോക്സ് ആണ് താഴെ സസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് മുകളിലേക്കുള്ളത് നല്ല പ്യോർ വാട്ടർ തന്നെയാണ് വേറെ കളറിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഇതിനെ സ്മെല്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അറിയാം മറ്റു പോണ്ടുകളിലുള്ള കൂടെ ഒരു സ്മെല്ല് ഒരു ബാഡ് സ്മെൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കയ്യിലാണെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്മെൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോ വെള്ളം ആദ്യം എടുക്കുമ്പോഴ് വെള്ളത്തിന്റെ കളർ ഇതാ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി കുറെ പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വെച്ചോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് അത് സെഡിമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് അബ്സോർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ചീത്തയായിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാകും ഫോർമേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായി പതയ ഉണ്ടാകുന്നത് ബാക്ടീരിയ ശരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ലതാണ് ഈ ബ്രൗൺ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫോംസ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫോംസ് ഉണ്ട് ഒന്നത് ഈ കാണുന്ന ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എയറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോംസ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും ബബിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഈ കാണുന്നതാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മള് സോപ്പ് പറിച്ചിട്ടേക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നോക്കി ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് സോപ്പ് പറിച്ചേക്കുന്ന നല്ല ഹാംഫുള്ളു അല്ല ഇത് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രൗൺ കളറിലായിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് കാണും അപ്പൊ അത് കുറച്ച് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് അത് കുറച്ച് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള പോർഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്ന ഒരു ഫോമിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയും ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പ് പോർഷൻ ആണ് അത് അതാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോക്ക് ആയിട്ട് അത് ഫ്ലോക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇത് എന്നും ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മീനെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അത്